അയ്യോ കള്ളൻ കള്ളൻ അയ്യോ കള്ളൻ പിടിച്ചോണേ അവനെ പിടിച്ചോണേ കള്ളൻ പിടിച്ചോണേ അവൻ കുത്തിയതാണോ കുഴപ്പമില്ല പരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മുറിവില്ല അങ്ങനല്ല ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് മനസ്സിലായി വേണ്ട ഡോക്ടർ ഈ പണം എത്രയും വേഗം പിഷാരടി മാഷിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അയാളുടെ മകൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അയച്ചതാ ഒരാഴ്ചയായി മണിയോർഡർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്റെ പുറകേ നടക്കുമായിരുന്നു ആ പണമാണ് ആ പെരും കള്ളം തട്ടിപ്പറിക്കാൻ നോക്കിയത് നാളെ അയാളുടെ മകളുടെ വിവാഹമാ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് വയ്യ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ പണം അവിടെ എത്തിക്കോ ആദ്യം നമുക്ക് ആശുപത്രി പോകാം എന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരാൾ പോരെ അത് ശരിയാ ഡോക്ടർ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കൂ പണം ഞാൻ എത്തിക്കാം മേൽവിലാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കെ എൻ പിഷാരടി കെ എൻ ഹൗസ് തെക്കിലകത്ത് ലൈൻ നോർത്ത് പള്ളിക്കൽ ഓക്കെ കെ എൻ പിഷാരടി കെ എൻ ഹൗസ് തെക്കിലകത്ത് ലൈൻ നോർത്ത് പള്ളി അതുപോലൊന്ന് വിളിച്ചേ ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചോണേ ശരി നിങ്ങളൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണല്ലോ പോകുന്ന വഴിക്ക് കള്ളം സംഘം ചേർന്ന് നിങ്ങളെ പരിശോധിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് മുഴുവൻ പോയില്ലേ കാശ് ഇങ്ങട് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെക്കണം ആരും കാണാൻ പോകുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല ഓക്കെ ആ ഉണ്ടെന്നേ അങ്ങനെ ആ പോയിക്കോളൂ എന്താ സാർ ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണ്ടന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് ഓർത്ത് ചിരിച്ചു പോയതാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ പണം പോയല്ലോ എന്റെ പണം എന്റെ പണം പോയല്ലോ എന്റെ പണം എന്റെ പണം പോയല്ലോ വണ്ടി തിരിച്ചു വിടും വണ്ടി തിരിച്ചു വിടാൻ രാവിലെ ജലപാനം കഴിക്കാതെ ആയിരുന്നു ആൾമാറാട്ടം അല്ലാത്ത ക്ഷീണം നിനക്ക് ക്ഷീണമില്ലേ ഒരു ഒരു കത്തി ഊരടാ ആ ഗോതം പോവാൻ കിട്ടത്തേള ഇനി ആ പൊതി കഴിച്ച് അവന്റെ രൂപ എത്ര ഉണ്ടോ നോക്ക് നമ്മുടെ അഞ്ച് ഒരു ചവിട്ട് മുഖത്ത് കനത്ത് റെഡി മുൻവശത്ത് പല ഇളകിപ്പോയി പുറവശത്തുള്ളോണ്ട് ജീവിച്ചോ തലമുടായാലും നമ്മുടെ പ്ലാൻ വിജയിച്ചല്ലോ പ്രേമ ആദ്യം ഇരുന്നൂറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ആ പോക്കോ പോക്കോ മിസ്റ്റർ പ്രേംകുമാർ ഇനി നമ്മുടെ പരിപ്പി ഈ നാട്ടി വേവു എന്ന് തോന്നുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുന്ന പലരെയും പലരും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും ഒരു മാസം വൈകിട്ട് ടൗണിൽ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി റിസ്ക ഞങ്ങൾ ഉടനെ സ്ഥലം വിടണേ അയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ തനിക്കിവിടെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്വന്തന്മാരാ ഞങ്ങൾ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറക്കും ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അപകടമാണ് ആ ചെയ്ത സഹായങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഭൂമി വരേണ്ടതാണല്ലോ നമുക്ക് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം ഗുഡ് ബൈ പോ 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 അയ്യോ അമരനെ പറ്റിച്ച് ഓടി വായോ നാട്ടുകാരെ ഓടി വാ ഓടി വായോ അമരനെ പണം പറ്റിച്ചു എന്റെ പണം പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു സാർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇല്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിറക്കാതെ കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് കഞ്ചാവിറ്റും ചന്ത ചാരായ കച്ചവടം നിർത്തി കട്ടും മോട്ടിച്ച് തിരക്കുന്ന നിന്റെ വേലത്തെറിഞ്ഞ് ഞാൻ നടത്തൂല നോണ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാവെന്ന് കരുതിട്ടാ നിന്നെ പറയുമ്പോ 
¡Qué ¡Ay, ay, ay! ¡Pascal! ¡Polio de mí! ¡Sar! ¡Pedigita polio oral a Kitty Sar! ¡Alpa butio yo que debo! ¡Y ni en de butio para verte que a bodo y pacha en para mono maría de Sar! ¡A ver y dagar tironda! ¡Tan no dar por no! ¡Ay, para el Sar! ¡Computer cari pitcher radar a ni butil! Rastria te calma ni de olor y turila no nele lana. Y voy a ir su hígado y chiquito. Y voy a ir al cabalé pique para tabar a sangre. Polis de aquel y voy a ir por el mundo. Para sala pachan, payenur para mu y en mi perigolina. Pache y voy a ir a dar esta perigolina en dalana. Y voy a ir de nadie se mundo en la isla. Para perigolil, para ver sangalil, para nada galil. Pudía pudía chepuri pudía lo mai y voy a ir por ese parto bonito. Sarkle Inspector Kana Mandatunda Sir. Sarkle Inspector. Indriya Nau. Ah, Vera Mori. Good morning, Manager. Good morning. Glad to meet you. Please be seated. Sarkle Nau Gheta Po, Thomas Koshi Sarkle Nau Gheta Po, Oh, Arunji Lelle. ஏன்னையில் <laughs> Nampre MLA, tiapan diwujud beri wujud le, ha? Orang malpuri tetulu deh, perdikalai, ni anak kita dekik itu. Ada antara polis air ni le? Eh, ah, ah, ada. Ni anu antara polis air itu. Ni anu constable betul aja ni cerita. Ayala, ala, ni mana tu? Orang ceria hari itu na, hmm? Yang ni orang rat masuk urut ni. Ibu dia account orang kan? Kolau na orang introduce cerita lele ni orang account uruku. Orang tu dini pa al ini foto ini mana, hmm? Ada. Kondo orang tu, tanggalah, tanggalah. Healthy <laughs> 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 ஒரு சான்ச கிட்டி அது ஓவராக்கு வலைடா, பூல் சமைய வாயி முகுர்த்த வாயி நீங்கள்டைக் காசிருவாதத்து உடன் அனுக்கிறது தொடு கூடி இ மகத்தாய ச்தாவனத்தின்டே உத்கார்ன கர்மம் நான் நிருவைக்கியானே ஏ 
ജനസേവനം ജനസേവനം ഏത് നേരത്തെ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ താൻ സർക്കിളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ചെരുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടവൻ പണ്ടം പണയത്തിന്മേൽ ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നോ നാടൻ ബാങ്കിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയത് വർഷം പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവരുടെ പലിശ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് ഇവിടെ കേവലം കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് പലിശ പോലീസും സ്വർണപ്പണയവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാവും ന്യായമായ സംശയമാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് പോലീസിന്റെ ജോലി ക്രമസമാധാന പാലനം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രമസമാധാനം തകരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ വലയുന്ന ഒരു ജനത എങ്ങനെ സമാധാനം പാലിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പട്ടിണി കൊണ്ട് വലയുന്നവനെ ലാത്തി വിശി അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവന് പണം വേണം അത് കൊടുക്കണം കൊടുത്താൽ ക്രമസമാധാനം താനേ വരും ബുദ്ധിയുള്ള പോലീസർ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ എന്റെ ആത്മമിത്രമായ മോയൻകുട്ടി തങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തിയത് ഒന്നു മാത്രമേ തങ്ങളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ അമിത പലിശ വാങ്ങി എന്റെ ജനങ്ങളെ പിഴയരുത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഈ തങ്ങൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വെറും വെറും അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അത്രേ പലിശ ഓ നിങ്ങൾ വലിയവനാണ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർ വിവരം അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ വന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമല്ല വെറും നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പലിച്ചു വാങ്ങൂ ആരംഭിക്കാം വരൂ പ്ലീസ് മൂന്ന് പവൻ ഓഹോ മൂന്ന് പവൻ അല്ല ചെക്കോ തങ്ങൾ പണം കൊണ്ട് നടക്കാറില്ല അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെക്കുമായി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി സി ഐ ആണ് പറയുന്നത് വയ്ക്കുള്ളൂ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട് പലരും ചെക്ക് വാങ്ങി പോരോ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താ ഞങ്ങൾ ചെക്ക് വാങ്ങിയത് ഏത് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലല്ലോ ഇത് ചതിയാണ് സോറി ഇന്നലെ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയിലെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ സി ഐയുടെ കൂടെ വന്ന ഒരുത്തൻ പത്തിരുപത് ചെക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടിരിക്കുക ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുന്ന സാർ അതെന്ത് പരിപാടിയ സി ഐ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഏയ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ വഴിയില്ല സി ഐ സാർ ഒരു മാസമായി ലീവിലാണ് നിങ്ങളെ ആരോ പറ്റിച്ചതാണല്ലോ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഒരു പരാതി എഴുത്തരും ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം ഓക്കെ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇരിക്കേ ഒരാളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാ അത് പിന്നെ നോക്കാം അത്യാവശ്യമാ മൂടി പൊതിച്ച് വന്ന് കേറിക്കോളും കണ്ണും കാണില്ല പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല അവിടെ ഇരിക്കേ ആ ടിക്കറ്റ് ആ അരെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാത്തെ ആ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇത് എന്തൊരു ശല്യമാ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എമർന്ന് എത്തി അയ്യോ എന്റെ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല എന്റെ പേഴ്സ് ആര് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു അയ്യോ പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ആരുടെ ആരുടെ പേഴ്സ് പോയി എന്ത് പേഴ്സ് കാണുന്നില്ല ബസ്സിൽ നിന്നാണ് പേഴ്സ് പോയതെങ്കിൽ ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കണം ടിക്കറ്റിനുള്ള കാശ് എടുത്ത് പേഴ്സ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടതാ ഓഹോ ദേ വല്ലവര് അബദ്ധവശാൽ ഇയാളുടെ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് വിചാരിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാതെ പ്രശ്നം ഒതുക്കാം എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കുന്
ആരും ഇറങ്ങരുത് പെണ്ണുങ്ങളെയും പരിശോധിക്കും ആ എന്താണത് സാർ പറുതിയിട്ട് വേഷം മാറി പോക്കറ്റടിക്കാൻ നടക്കുന്നവനാ ബസ് നിന്ന് പേഴ്സ് അടിച്ചിട്ട് വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു സാർ എന്ത് പേഴ്സ് വിഴുങ്ങി അതെ സാർ ഇവൻ സാധാരണ കള്ളനല്ല തിരിമുറിഞ്ഞ കള്ളനാ ഇവൻ എന്തെല്ലാം വിഴുങ്ങിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ഇയാളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു അല്ലേ അതെ സാർ എല്ലാവരും ചേർന്നുള്ള ധർമ്മടിയല്ലേ അതിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്പം കൂടിപ്പോയി നന്നായി ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഇയാൾ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റബിളാ കോൺസ്റ്റബിൾ വാസുദേവൻ സാർ എന്തോ പേഴ്സ് അടിച്ചത് മറ്റാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും വാസുദേവൻ വിഡ്ഢിയാണെങ്കിലും കള്ളനല്ല പോലീസ് എന്തിനാ സാർ പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നത് വാസുദേവൻ തുക്കട സിനിമകൾ ധാരാളം കാണും അതിലേക്കുള്ള സി ഐ ഡികളെ പോലെ വേഷം മാറി കളനെ പിടിക്കാൻ നടക്കുന്നത് വാസുദേവന് വലിയ ഹരമുള്ള കാര്യമാ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ആരുടെ പേഴ്സ് പോയത് എന്തിനാണ് സാർ അന്വേഷിക്കാം വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നോളൂ ശരി സാർ ശരി സാർ സോറി സാർ ആശുപത്രിയിലോ മറ്റേ പോണോ വാസുദേവ വേണ്ട സാർ ആശുപത്രിയിലായ ഭാര്യയും മക്കളും ഒക്കെ അറിയും കുടിക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടിയാ കൊള്ളായിരുന്നു നാരായണ സാർ നമ്മുടെ സിഐഡിക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ വാങ്ങിക്കൊടു ശരി സാർ വേദനയുണ്ടോ വാസുദേവ പത്തിരുപത് പേര് ഫുട്ബോൾ പോലെ എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടിയ സാറിനാണെങ്കിൽ വേദന ഉണ്ടാവില്ലേ സമാധാനപ്പെടെ നമ്മൾ എത്രയോ നിരപരാധികൾ ലോക്കപ്പിനിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നു അടിയുടെ വേദന പോലീസുകാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാ അടി കിട്ടിയ സാറിലല്ലോ അതിനുള്ള അവസരം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് ശരിയാ സാറിന് ഉത്തരവ് ഇട്ടാ മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് കള്ളനെ പിടി കൊലകാലി പിടി എന്നൊക്കെ എവിടെ നിന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ അഥവാ പിടിച്ചാലോ ഇക്കാര്യത്തിനുള്ളൂ സാറിന് താൻ ഇതുവരെ എത്ര കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു സാർ ഞാൻ എന്നവനെ പിടിക്കുമായിരുന്നു അതിനിടയിലാ ഏടാ കൂടെ ഉണ്ടായത് വാസുദേവ ഇത് സിനിമയല്ല സാറിനെ വിട്ടിൽ നിന്നും കൂഷ്പാണ്ടം എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടത് ശരിക്കും ബുദ്ധിപൂർവ്വം തന്നെയാ നാട്ടുകാരുടെ സ്വർണം പറ്റിച്ചണക്കില്ല ഈ തങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് സാറല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് താങ്കളാകുമ്പോ ചിലപ്പോ വല്ല മുസ്ലിം പള്ളിയിലോ ചിലപ്പോ വല്ല മുസ്ലിം വീട്ടിലോ ഒളിച്ചിരുന്നത് വരും ഈ സദാപേക്ഷത്തിൽ അവിടെ കയറി ചെല്ലാറുക്കോ സാറല്ലേ വെറും മണ്ടനാക്കരുത് സിനിമ കണ്ടിട്ടാണ് അത്ര സിനിമ ഈ കാലത്തെ ആത്മാർത്ഥക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല സാർ വാസുദേവ താൻ നന്നാകാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല നന്ദിയില്ലാത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി വേഷന്മാരാണ് ഞാൻ കള്ളനെ പിടിക്കില്ല എങ്കിൽ പോയി പിടിക്കണോ കള്ളനെ ബന്ധുക്കൂസെ ഇവനൊക്കെ എന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കെട്ടിയെടുക്കണേ കർത്താവ് നാട്ടുകാരുമാക്കി ഞാൻ തരും കൊടുക്കണ്ട ജലപാനം കൊടുക്കണ്ട പോണോ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇക്കാലത്ത് ആരും വീട് വാടക കൊടുക്കൂല എന്ന് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജ് ചെന്ന് മുറിയെടുത്ത് പോലീസിന്റെ വലയിൽ ചാടണോ നമ്മുടെ പോലീസ് ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ആ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം വെടികൊണ്ടാ പന്നിയെ പോലെ ടൗണിലൊക്കെ ഒന്ന് പരക്കം പായി പിന്നെ സംഗതി വിടും ആ നേരത്ത് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും താമസിക്കാം എനിക്ക് ചെറിയൊരു കുറ്റബോധം ഇല്ലാതില്ല കുറ്റബോധം എന്തിന് നമ്മൾ ഇതുവരെ വലിയ താപ്പാനകള് മാത്രമേ ചതിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരുണ്ട് ഇവനൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേടാ ചില കള്ളന്മാർ അസംബ്ലിയിലും പാർലമെന്റിലും കയറി പറ്റുന്നത് വിവരശൂന്യന്മാരെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ അല്ല പിന്നെ Thank <laughs> you.
എടാ പണ്ട് ഒത്തിരി വിധികൾ അമിത പലിശ മോഹിച്ചു പണം കൊണ്ടൊന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിലിട്ടു അവസാനം ബ്ലേഡ് പൊട്ടി പണം പോയി ഇപ്പൊ അതേ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാർ പുതിയ വശത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കും എന്തോന്നാ തേക്ക് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറിരട്ടി ആദായം തേക്കിനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേറെ കള്ളന്മാർ മാഞ്ചുമായിട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആട് കോഴി എലി എന്ന് വേണ്ട എന്തിലും യുവമാർ ഇറങ്ങും പറ്റുകയും ചെയ്യും പണം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പ്രയാസം സൂക്ഷിക്കാനാണ് പ്രയാസം പിന്നെ സംശയം എന്ത് നോക്കുന്നല്ലോ മുൻപരിചയമുള്ള ആളാണോ ഇവൻ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ കപ്പക്കുഴി അപ്പാച്ചിയുടെ വീട് ഏതാ എന്തുകുഴി കപ്പക്കുഴി അപ്പാച്ചി നമ്മുടെ മുരുക്കുമ്പഴം മുരുകേശനെ വെച്ച് ഒരു പടം എടുത്തില്ലേ മാറി നെല്ല് വല്യമ്മേ മതിലിടിയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ മാറി നെല്ല് വല്യമ്മേ മതിലിടിഞ്ഞു വീഴും ഉഗ്ര ഫാമിലി സബ്ജക്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് അല്ലേ അപ്പാച്ചി സാറ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പടം എടുത്തു ഏഴടി മൂർഖൻ അതും ഹിറ്റാ രണ്ടും ഹിറ്റായ പിന്നെ മദ്രാസിൽ തന്നെ സ്ഥിര അവസമാക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമെന്നൊരു ശ്രുതി കേട്ടു ഇവിടെ എവിടെയോ ആണ് താമസം വീടറിയോ നമ്മളാരാ ഞാനൊരു സിനിമ നടന ഏത് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിക്കും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പേരിടാത്ത പല പടങ്ങളും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു നമ്മുടെ മറ്റേ സംഭവത്തിന് ഇയാൾ പറ്റുമോ ഏത് സംഭവത്തിന് കഥ തുടങ്ങുമ്പോ മോഹൻലാലും ശോഭനയും പ്രണയത്തിൽ ശോഭനയുടെ ആദ്യ കാമകനുണ്ടല്ലോ ഇന്റർവലിന് ശേഷം വരുന്നത് ഇയാൾ പറ്റുമോന്ന് ഹൈറ്റില്ല പിന്നെ കുടവയറും ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഫേസ് കൊള്ളാ നല്ല ഗ്ലാമറാ സാറന്മാരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ വഴി കണ്ടവനെ കൊണ്ട് ജയിക്കേണ്ട വേഷമല്ല ഡാൻസും പാട്ടും സ്റ്റണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതാ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുദേവെ കണ്ടു ചോദിക്കാം വാ റഹ്മാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാർ 